ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് ആദർശ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടി വീഴുകയാണ് ഉൽപ്പാദനം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് കുറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാ കാരണം എന്താ ഈ ഒരു വില്ലനാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മളെ തെങ്ങിൻ്റെ കീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെമ്മഞ്ചെല്ലി ഇത് വളരെ ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരു കീടാണ് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് മതി രണ്ടോ മൂന്നോ തെങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണാൻ ഇതൊരു റെഡ് പാം വീവിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വീവിളിൻ്റെ അറ്റത്ത് സ്നൗട്ട് അതിൻ്റെ സ്നൗട്ട് കാണാം മുന്നോട്ടേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് മുട്ടയിടുക മുട്ടയിട്ട ശേഷം ഇത് മുട്ട വിരിയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ അടുത്ത തലമുറയെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ തെങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ തെങ്ങിൻ്റെ അകം മൊത്തം തിന്നു കീർക്കുന്നു ഇത് പ്രധാനമായി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്താണ് ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്നും ഇത് ഇത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആദ്യം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തെങ്ങ് കള്ളിയെത്താൻ കൊടുക്കില്ലേ കള്ളിയെത്താൻ കൊടുക്കുന്ന തെങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് പ്രധാനമായും മുട്ടയിടുന്നത് ഒന്നാമത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തെങ്ങിന് ചെറിയ വെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുറിവോ തെങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ അവസരം മുതലാക്കി തെങ്ങ് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ആകർഷിച്ച് ഇത് പറന്ന് എവിടെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണെങ്കിൽ ഇത് പറന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടയിടാം അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ നമ്മൾ ചെ കൊമ്പഞ്ചെല്ലി കൊമ്പഞ്ചെല്ലി ആക്രമിച്ച ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് മുട്ടയിടുന്ന കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് കാരണം കൊമ്പഞ്ചെല്ലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് ഈ ചെമ്മഞ്ചെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് പാം വീവിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഴയ തലപോയ തെങ്ങൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൃഷിഭവന് സബ്സിഡി കിട്ടാൻ കാത്ത് നിൽക്കാതെ അതങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുട്ടയിടും അത് ജനറേഷൻ അടുത്ത തെങ്ങിലേക്ക് പോകും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തെങ്ങിൽ ബാധിക്കും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ തെങ്ങ് കൃഷി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ഷൻ തളർത്ത ഇടി ഇടിവെട്ടി പോയ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താതെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തെങ്ങിന് ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം അത് മാക്സിമം നമ്മൾ മുറിവോ വെട്ടോ കുത്തോ ഒന്നും മറ്റേ തെങ്ങിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാം പിന്നെ ഈ ടോഡി ടാപ്പിങ് അത് നമ്മൾ കള്ളി ചെത്താൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണിനുസാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം അടിച്ചിട്ട് ഇത് പറന്നു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മെഷേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് പറയാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ആക്സൽ നമ്മൾ കൊമ്പഞ്ചിലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പൂഴി നിറയ്ക്കുക കുറച്ച് കീടനാശിനി ഏകദേശം മൂന്ന് ചാറ്റ പൂഴിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം കീടനാശിനി തോതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ആക്സിൽസ് അതായത് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയുടെ കബിളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കീടനാശിനി ഇട്ട് പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കൊമ്പഞ്ചില്ലി അതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രബ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ എൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുമ്മായം അങ്ങനത്തെ വളപ്രയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് വളപ്രയങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൊട്ടാഷ്യൻ്റെ അളവ് അളവൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പൊതുവെ തെങ്ങ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ട്രാപ്സാണ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ മുറിച്ചിടാം കുറച്ച് ഈസ്റ്റിയുടെ ഫെർമൻ
പിന്നെ ആ രീതിയിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്ററാണ് രണ്ട് തെങ്ങ് തമ്മിൽ അകലം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫെർമോൺ ട്രാപ്പ് ഫെറോലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെർമോൺ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഹെക്ടറിന് ഒരു ട്രാപ്പ് എന്ന തോതിൽ വെക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫെർമോൺ ട്രാപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൗ തെങ്ങും തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ തെങ്ങും തോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെയാണെങ്കിൽ ദൂരത്തൊക്കെ വന്ന് ആകർഷിച്ചിട്ട് ഇത് ഫെർമോൺ ഫെറോലൂർ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കീടനാശിനി വീണ്ടും അത് നശിച്ചു പോകും ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് ട്രാപ്പ് ഒരു ഫെർമോൺ ട്രാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മേജർ പെസ്റ്റ് ആണ് തെങ്ങിൻ്റെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മതി നമ്മളെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് അധികം തെങ്ങുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള തെങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആക്രമം കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാപ്സോ വെച്ച് നശിപ്പിച്ച പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ആക്സിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് പൂഴി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ അനോസ് ബീറ്റിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൊമ്മൻ ജില്ലയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെമ്മൻ ജില്ലയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെങ്ങ് കൃഷി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്ര